É, Davi Estevão é de Belém. Bom dia, doutor. Gostaria de saber se a luz do celular interfere diretamente no sono, se pode ser prejudicial. Eu adorei tua pergunta e aguarde aí a resposta para você que vive com celular, leva celular para cama, não aguenta, aí tá com insônia, pega o celular, dá insônia, pega o celular. Será que é o celular que tá dando a insônia? É Estevam, é isso? Coloca na tela, por favor. A pergunta, a última pergunta que nós fizemos aqui é Davi, Davi Estevam, que é sobre o celular. E aí, doutor? Prejudica bastante, Claudete. E isso a gente tem notado, principalmente mais jovens, é higiene do sono. É, Na né? hora que você vai dormir, você tem que se acalmar, a temperatura do corpo cai, a luminosidade, ela reduz e você vai dormir bem. E não só a luz, o conteúdo. Às vezes a pessoa entra na internet, fica olhando a vida dos outros e fica estressada ah, de é. ex, de tudo isso. Ou então vai vendo filme. Desses uhum. streams e aí é filme de ação, uhum. não vai conseguir dormir direito. E aquela luz, né? Porque até a, as luzes do stand-by, dos equipamentos que você tem no quarto, TV, às vezes outros aparelhos, já faz mal, não é verdade? Já faz mal. Higiene do sono é isso. Não pode fazer atividade física, não pode tomar nada com cafeína cinco horas antes, não pode comer muito, não pode estar com luz, principalmente de tablet, essas coisas. E conteúdo também estressante. Tem que acalmar na hora de dormir. E se você, é bem isso mesmo, você pega o celular porque você está com insônia. E cada vez que pega o celular, desperta mais o cérebro, não com desperta? Com certeza, com certeza. Aí vai ter mais insônia, uma coisa leva a outra. É, você tem que relaxar. Uhum. Todo dia, opa, tinha uma pergunta. Todo dia que eu acordo, a dor de cabeça aparece logo em seguida. Mesmo me alimentando bem, ela continua. Isso é normal? É porque antigamente, a Josi Luna, lá de Recife... É, falavam que se você ficar, é, ficasse com o estômago vazio pela manhã, isso daria dor de cabeça. Dá dor de cabeça? Ela tem que lembrar o seguinte, nada é normal. Se você está tá. sentindo uma dor, isso não é normal. Você tem que procurar ajuda. 15% das mulheres têm cefaleia, cefaleia primária. E antigamente, né, como você está falando, era coisa normal, é assim mesmo, é da mulher, é da tá. menstruação. Mas hoje existe tratamento. Então ela tem que procurar ajuda, pode ser o tipo de alimento, a quantidade do alimento, mas isso não é normal. Sentir dor de cabeça não é normal. Tem que ir no médico. Vamos ver aí essa pergunta que é em VT. Olá. Bom dia, Claudete. Bom Doutor dia. Júlio. Meu nome é Edivaldo, sou de São Paulo. A minha insônia é o seguinte, eu costumo ir dormir por volta da uma da manhã, porque eu durmo pouco, e depois de umas três horas, mais ou menos, acordo na madrugada totalmente sem sono. É um sono não reparador, minha corda está cansada. Às vezes, pelo menos uma vez por semana, eu tomo um remédio para me ajudar a dormir, um bromazepam, Aí eu costumo dormir oito horas seguidas, mas não é legal. O que podemos fazer? Isso é comum na minha família. Minha mãe e duas irmãs também passam por isso há muitos anos. E olha que parece que ele mora num lugar bacana, se ele está falando da casa, né? É. Porque tinha até passarinho, Dava até fundo. sono só de ouvir, dava né, Dava até só de ouvir, já dava sono. Perfeito. Pode ser um problema hereditário, como o Edivaldo pode, falou? Pode, pode, é bem comum. Como eu sou neurocirurgião, a gente lida com pessoas com doença e que muitas vezes, se você é tão ansioso, você começa a ter distúrbio do sono. Então tem que notar, será que não tem um transtorno de ansiedade, depressão também está associado? E se ele usa um remédio e melhora, conversa com o médico, às vezes é necessário. Eu falo com todo paciente, eu não gosto de dar remédio, não gosto de tomar remédio. A gente sabe que esses remédios têm muita dependência no Sim. Brasil, mas de forma adequada ajuda muito. Então, às vezes, uma pessoa que está estressada, eu até brinco que a gente não sabe se é causa ou consequência. Você não dormiu e está muito ansioso, ou você está muito ansioso e não vai conseguir Preciso dormir. Também. E, às vezes, o remédio ajuda, sim. Por um período, pelo Por menos, um período. com orientação médica. Perfeito, né? o difícil, sempre com orientação. É, 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 ficar tomando aí sem orientação médica pode é. ser perigoso. A Natália Caleb é de Botelhos, Minas Gerais e quer saber. Bom dia, linda. Ela é sonâmbula e está ficando perigoso por conta dos filhos. O que posso fazer para controlar isso? O que é o sonambulismo, doutor? Isso. O sonambulismo, normalmente quando a gente vai dormindo, a gente falou das fases do sono, as três fases do sono REM, uma das coisas é que desliga o seu cérebro dos movimentos. Então você sonha correndo, mas você não vai correr. E tem pessoas que têm um distúrbio nesse momento. Ela tem que procurar e é um especialista. De pessoas, é relativamente. Na adolescência cresce um pouquinho, uhum. depois na fase adulta é mais raro. Uhum. Mas quando incomoda como ela, tem que procurar auxílio. O, o distúrbio do sono, às vezes, são sintomas de outras doenças. A gente tem até um teste que a gente chama polisonografia. A pessoa vai no hospital, fica internada, com câmera, com tudo, e a gente vê o que acontece no sono dela. 
E em respeito à alimentação, a modo de vida, o que se pode fazer para ter uma noite bem dormida, um sono reparador e não sofrer com isso, consequentemente, não ter tanta dor de cabeça no dia seguinte? Perfeito. A primeira coisa é você notar. Se isso está te incomodando, procura auxílio. Geralmente a insônia, às vezes, é uma consequência de outras coisas. Mais comum na minha área de neurocirurgia, ansiedade. Você descobre uma doença, seu mundo cai, né? E mais o mundo é ansioso, né? O mundo é ansioso. Quando a gente olha as taxas, o Brasil é um dos países mais ansiosos da OMS do mundo. Quase 30% da população é muito alto, né, que tem algum distúrbio de ansiedade durante a vida. E depressão também. Então, são duas das principais causas. Quando você pega pessoas deprimidas e ansiosas, a taxa da, do distúrbio do sono chega a 70%, 80%. Os trabalhos mostram. Então, às vezes, você tratar a doença de base é o que vai ajudar. Quem não tem problema nenhum de saúde é a higiene do sono que a gente falou. Tem que acalmar, desligar a luz. A alimentação vai ter importância. A alimentação. Não pode comer alimentos pesados logo de, antes de, de dormir. É duas horas antes antes, você comer uma quantidade maior, a questão do conteúdo, o que é que você vai fazer, então não ficar pensando em problemas o tempo todo, né? não tomar café, não fazer atividade física duas horas antes que antecede o sono, tudo isso vai ajudar. Vamos a mais uma pergunta em vídeo, olá. Bom dia Claudete, eu sou Bom Luciana, dia. falo de São Paulo, a minha dúvida é sobre insônia, quando eu devo procurar um médico para... Descobrir a causa da insônia, além do emocional, existe outro fator que causa insônia? E quais exames nós fazemos para identificar esses problemas? Obrigada, Lu. Tá aí. A gente falou de algumas, tem mais, é lógico, são muitos os fatores que levam a isso. Mas existem exames que podem ser feitos? Existe. Tem uma coisa que a gente chama apné do sono, que aumenta hum. até a chance de infarto. Você já viu seu programa algumas vezes você fazendo cardiologista com isso. Hum. E tem um teste que você faz para isso. Tem pessoas que têm os transtornos emocionais, como ela falou, ansiedade, depressão. E tem pessoas que têm doenças físicas. Então, eu tenho pacientes que às vezes com hidrocefalia, com tumor cerebral. E um dos sintomas mais importantes é a perda do sono. Então, mas que é, exame que ela pode fazer para detectar? Isso. O médico avalia, muitas tá. vezes ele pede a polisonografia, meio que um exame básico. Que é esse passa... que você falou, que a pessoa... Isso. Mas não tem um exame mais fácil, assim, mais rápido? Na maioria nem precisa, Claudete. Ah. Você examina o paciente, você conversa com ele e muitos desses esses transtornos, e o médico começa a tratar o transtorno e o sono já melhora. Então, muitos a gente chama que é quase um teste Trata terapêutico. Trata a causa. Trata a causa. Vou dar um exemplo. A pessoa diz que não consegue dormir, você olha o paciente completamente ansioso, muitas vezes o psiquiatra começa... Começa a tratar a ansiedade e ele fala, meu sono melhorou. Então, para que vai fazer algum exame específico? O próprio tá. consulta já definiu o que se tratava. Por isso é importante procurar um bom médico, porque Perfeito. uma boa consulta sempre é necessária, Perfeito. né? E quando você for ao médico, leva uma listinha de perguntas que você tem que fazer. Eu sempre indico isso, eu entrevisto muitos médicos, porque às vezes na hora você esquece de perguntar, você sai do consultório e fala, puxa, podia ter contado para ele tal coisa, ou ter perguntado, é. né? E o médico gosta que pergunte. Quanto mais você falar, mais ele vai ter conhecimento sobre você e mais vai poder te ajudar nessa questão. E especialmente o médico da família, o clínico geral, aquele médico que te conhece. Eu sou neurocirurgião, às vezes a pessoa, ah, tem uma dor nas costas é. que eu procuro, vai no seu médico, no seu clínico, ele já te conhece. Então ele sabe, às vezes, sua ansiedade, o problema é. que você está tendo, ele começa o tratamento, quando precisa, ele manda para o especialista. Para o especialista. Tem mais perguntas para o doutor? Coloca na tela para mim, por favor. Vamos ver quem mais está querendo saber o quê. Pode perguntar que o Vou Te Contar aqui está respondendo. Ó. Quem tem apneia do sono pode futuramente ter problemas cardíacos? A Danúbia Oliveira. Dá para responder, doutor? Sim, pode tá. ter. É o problema, o velho ronco, né? Que todo mundo fala, roncar é normal, é só empurrar de lado que o homem para. Não, é. tem, aumenta a chance de infarto. Geralmente, o otorrino ou o pneumo que especializa nisso. Tem alguns neurologistas também. E tem que tratar. Às vezes, tem que fazer até cirurgia, Claudete. Ou usar aquelas máscaras, né? Você Sim. já deve ter vindo para ajudar. Porque parece que a pessoa vai morrer. Fica... É. E não respira, e né? Você... Dizem que amarrar uma bolinha de ping-pong nas costas do marido que faz isso é bom. É verdade. Como? É? Você põe lá, assim, com, é, dá um jeito de pregar a bolinha de ping-pong. Porque toda vez que ele virar de costa, vai sentir aquela dor e não vai ficar. Porque é dormir com a barriga para cima para dar piné e você achar que o homem tá morrendo, não Eu não, não é? brigo com você não, Claudete. Quando eu falo que você falou alguma coisa errada, minha mãe briga comigo. Ela, ela, briga? ela tem razão. Ela tem é. razão, porque é coisa é, que... Qual é o nome da tua mãe? Deixa eu mandar Judite. Ela viu a gente na Bahia? Assiste, Não é, sim. dona Judite? Ele tava rindo aqui de mim, seu filho, viu, dona Judite? Eu não sei, doutora. Eu já ouvi dizer que funciona muito a bolinha de ping-pong. 
Lá na família ela é professora, ele fez direito também, mas na família pergunta antes pra ela do que pra mim. Tá vendo? Porque é lógico, se você tem... Pensa, pensa. Se você tem uma bolinha de ping-pong, você não pode dormir de barriga pra cima. Senão você tem a pneia. Você coloca uma bolinha de ping-pong, de tênis, assim, nas suas costas, né? Cola lá com fita, sei lá. Aí, toda vez que você virar, você vai sentir aquela dor, você vai virar do lado. Virou do lado, não ronca nem tem a pneia. Oh, não, não sigam Claudete, não. Procura o um médico. <risos> Vão no clínico, no pneumologista. Minha mãe vai brigar comigo, mas eu tenho que falar. Tem que falar, tá certo, doutor. Bom, eu quero aproveitar ainda a presença do doutor aqui para perguntar. Acupuntura, vale? É, é bem interessante. Tem muitos pacientes que melhoram, porque é uma técnica chinesa. E muita gente, essa parte da ansiedade, do relaxamento, tem comprovação científica, sim. Doutor Júlio Pereira, eu queria agradecer sua presença, porque vou continuar com o acupunturista agora aqui no programa. Doutor Júlio Pereira, que é médico neurocirurgião e que veio participar do programa aí na tela, os contatos. Doutor Júlio, muito obrigada por ter vindo, Obrigado, viu? Obrigado, Claudete. Obrigado. Olha lá que moço bonito, ó. Médica anestesista, ela vai falar sobre como a acupuntura pode ajudar no caso da insônia. É a Jamile, né? Doutora Jamile Pereira. Fala, Jamile. No caso da insônia... Vários motivos, assim como na medicina ocidental, quando a gente usa, várias coisas podem causar é, insônia. Na medicina tradicional chinesa, existem alguns órgãos do nosso corpo que são responsáveis é, por determinadas funções, por exemplo, coração, fígado, estômago naturais, mas só que eles, para a medicina tradicional chinesa, eles são responsáveis por outras coisas. Então, a gente tenta reequilibrar essa energia, por exemplo, o coração. O coração, ele pode dar um pouco de... É, ansiedade, agitação, nervosismo, né? O paciente fica quente. Então, pessoas que sofrem de hipertensão arterial, tem insuficiência cardíaca, também podem ter uma diminuição dessa energia interna, onde tem como consequência não conseguir dormir ou distúrbios de sono. O estômago também é um, é um órgão que pode ser. Então, pessoas que, aquelas pessoas que são voltadas à preocupação, que são mais... mais guardam mais as coisas, às vezes ficam com, a, com, aquele, com aquele alimento ainda sem, sem conseguir digerir ou que se alimentam mal. Alguns distúrbios também nesses órgãos também pode causar insônia. Então, inicialmente, quando chega um paciente com essa queixa, a gente tem que investigar, identificar qual é o distúrbio, qual é essa alteração, essa quebra desse equilíbrio de energético que nós temos no nosso corpo para a gente poder tratar, assim em pontos específicos. Mas nós temos alguns pontos que são gerais, onde a gente consegue diminuir, acalmar a mente, pontos até que a gente chama de pontos de sono, né? Indutores de sono, acalma a mente, pontos de sono. Vou dar alguns exemplos desse, desses pontos até para melhorar a curiosidade, né? Um pouco. Então tem um ponto aqui que fica atrás da orelha, fica aqui mais ou menos, que a gente pode fazer é, um ponto para poder diminuir. O paciente às vezes chega um pouco agitado, você vê com a fala rápida, o paciente está avermelhado, o paciente está bem ansioso. É, então a gente tem alguns pontos que a gente consegue perceber, identificar e que pode ser causas da insônia, né? Tem aqui um ponto que chama calmamente, que é bem aqui no meio da testa. Tem um ponto aqui em cima, na parte mais alta do nosso, do nosso, da nossa cabeça também. É, que são pontos um pouco mais gerais e que a gente consegue fazer para equilibrar essa insônia. É, a insônia ela pode ser causada por vários motivos, como eu já tinha falado aqui, né? Então a gente também tem que realmente identificar. Não é tão fácil, precisa sim passar por um especialista, precisa ter essa investigação, identificar. Às vezes causas muito mais internas, muito mais difíceis de identificar, podem ser a causa desses distúrbios de sono, certo? Espero que eu tenha tirado um pouquinho essa curiosidade e se puderem conhecer um pouco mais sobre a acupuntura, é muito interessante. A gente consegue melhorar muito a vida das pessoas.